ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഷവായ ചിക്കനും റൈസും ആണ് ആദ്യം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് റൈസാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ബേലീഫ് ഏലക്ക എന്നിവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരി എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ആ അളവിലാണ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി അരിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അറബിക് സ്പൈസസ് ആണ് അത് ഒരു സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണ് വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം റൈസ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെന്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഷവായ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക മസാല ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി നാല് കഷ്ണം ചെറിയ പീസാക്കിയ ഇഞ്ചി ആറ് പച്ചമുളക് ഒരു പിടി മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് തക്കാളി ഒരു പീസ് ഉള്ളി ഇവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ചാറാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ തൈര് ഹാഫ് പീസ് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരച്ചെടുത്ത മിക്സ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കന് മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് മസാല ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്കാണ് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്
ഇതൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കണം ഓരോ ഓവനും അനുസരിച്ച് ടൈം വ്യത്യാസപ്പെടും ഇതൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കുറച്ച് ബട്ടറോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തേച്ച് കൊടുക്കാം ഫൈനലി നമ്മുടെ ഷവായ ചിക്കനും റൈസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്